அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஜெயலலிதா அப்லோவில் அனுமதிக்கப்பட்ட சில தினங்களில் நான் ஒரு அறிவிப்பு வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வெளியிட்டேன் ஜெயலலிதாவுடைய நிலை வந்து மிகவும் மர்மமான முறையில் இருக்கு அவங்க யாருக்கும் வந்து காட்சிப்படுத்தாம தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நான் தொடர்ந்து அது குறித்து பேசியிருந்தீங்களா இது தொடர்பாக வந்து செப்டம்பர் ஏழாவது நாள் நான் அந்த பதிவு போட்டேன் அக்டோபர் செப்டம்பர் முப்பதுல வந்து தமிழ்நாட்டு காவல்துறை என்னோட ஒரு வழக்கு பதிவு செஞ்சிருந்தாங்க வழக்கு பதிவு வந்து இந்திய பிரிவு சட்டப்பிரிவு மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் இந்த வழக்கு வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது எம்எல்ஏ அதாவது கழகம் விளைவிக்க தூண்டுதல் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பொதுமக்களுக்கு தொந்தரவு ஏற்படுத்தும் விதமாக அறிவிப்புகளை வெளியிடுதல் ஐநூற்றி அஞ்சு பிரிவு ஒன்று அப்புறம் மாநிலத்துக்கு எதிராகவோ மக்களுக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் விதமாகவோ ஒரு சாரரை குற்றத்தில் ஈடுபட தூண்டுதல் ஐநூற்றி அஞ்சு பதினொன்று சட்டப்பிரிவு வந்து பிசி இந்த மூணு சட்டப்பிரிவின் கீழே வந்து எம்எல் வந்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த வந்து இப்படி செஞ்சதை வந்து சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது இந்த தகவல்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பத்திரிகைகள் தொலைக்காட்சியில வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு மொத்தம் வந்து தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாவட்டங்களிலும் சேர்ந்து மொத்தம் எழுபத்தி ஏழு வழக்குகள் என் மீது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த வழக்கு வந்து இன்ஸ்பெக்டர் கிளாக்சன் தலைமையில் தனிப்படை வந்து அமைச்சு என் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு தீவிரமாக விசாரணையை உடனடியாக நாங்க முடக்கி விட்டிருக்கோம் அப்படின்லாம் வந்து தமிழக போலீஸ் சார்பால் வந்து அறிவிக்கப்பட்டது இப்ப வந்து ஒரு நபர் மீது அதாவது இந்திய நாட்டுக்குள் இருக்கிற ஒரு நபர் மீது வழக்கு பதிவு செஞ்சாக்கா புகார் மனு பதிவு செஞ்சாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் அவர்கிட்ட வந்து அந்த மனுவை வந்து மனு பிரதியா கொடுக்கணும் சட்டப்படி கொடுக்கணும் அதாவது வழக்கு தொடர்புடைய நபருக்கு அப்படி இருக்கும்போது வெளிநாட்டுல வெளிநாட்டு வாழ் ஒரு நபர் அதாவது பிரெஞ்சு நேஷனலிட்டி உள்ள என் மீது ஒரு வழக்கு இந்திய அரசு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குன்னா அந்த வழக்கு பிரதிய பிரான்ஸ்ல இருக்கிற இந்தியன் அம்பாசிடர் கிட்ட கொடுக்கணும் இந்தியன் அம்பாசிடர் வந்து பிரெஞ்சு கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுக்கணும் பிரெஞ்சு கவர்மெண்ட் நான் வசிக்கிற மாநிலத்தின் காவல்துறை கிட்ட இந்த வழக்கு பிரதிய கொடுக்கணும் அப்படி நான் கொடுக்கும் பொழுதுதான் அந்த வழக்கு பிரதி என் மீது எனக்கு கிடைச்ச பிறகுதான் நான் வந்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை நோக்கி நகர முடியும் அஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி தீவிரமா வீர வசனம் பேசின இந்த தமிழ்நாட்டு காவல்துறை ஒரு வருடம் நான்கு மாதம் நிறைவடைந்த நிலையிலும் இன்னும் அந்த எஃப்ஐஆர் வந்து என்கிட்ட கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கல அப்படின்றதுக்கு முன்பு ஏன் கொடுக்காம இருக்கிறதால எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத வந்து பார்க்கும் போது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா நான் இந்தியாவுக்குள்ள நுழைந்தாக்கா கைது செய்யப்பட வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ நான் வந்து என்னன்னா நான் கேட்கிற இது என் மீது வந்து வழக்கு பதிவு செஞ்சீங்க தீவிர விசாரணை நடத்தா வீரவாசம்லாம் பேசி அறிக்கை விட்டீங்க இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மத்தியில் எனது புகைப்படங்கள் அனைத்தும் வந்து தொலைக்காட்சியில வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு நான் வந்து அவதூறு செஞ்சதா என் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு சரி எனக்கு வழக்கம் கிடைக்கல பிரதியம் கிடைக்கல இப்ப நான் என்ன செய்யணும் நான் வந்து இரண்டு மா அந்த இரண்டு மாதம் காத்திருந்தேன் அதாவது நவம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் நான் வெயிட் பண்ணேன் எனக்கு கிடைக்கல இந்த ரெண்டு மாசமும் எனக்கு கிடைக்கல ஆக எனக்கு நிச்சயமா தெரியும் ஜெயலலிதா வந்து அவருடைய உடல் வந்து நிச்சயமாக பிணமாகத்தான் வெளியே வரும்ன்றது எனக்கு திடமா தெரியும் அவங்களுடைய உடல் வந்து அந்த ரெண்டு மாதங்களாக மூன்று மாதங்களாக பதப்படுத்தப்பட்டு தான் வைக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் அந்த கணத்துல இருக்கிற அடையாளம் எல்லாம் அதாவது அந்த கடைசியா அவங்க இறந்த பிறகு அந்த டாக்டர் ஒரு பெண் டாக்டர் வந்தாங்கல்ல நான் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல என் அப்பா வந்து செஞ்சுட்டேன் அப்படின்றாங்க அதெல்லாம் வந்து செய்ய சான்ஸே இல்லை வாய்ப்பே இல்லை ரெண்டாவது வந்து அவங்க ஜெயலலிதா உடல்ல இருக்கிற ரத்தத்தை வந்து முழுவதுமாக வெளியேற்றிருக்காங்க வெளியேற்றிட்டு நம்மளா எரிச்சிருக்கணும் அங்க எரிக்காதது காரணம் வந்து அந்த ஜெயலலிதா உடலுக்குள்ள செலுத்தப்பட்ட திரவங்கள் வந்து நெருக்கப்பட்ட வெடிச்சிடும் அதனால வந்து அவங்க இத அப்படியே குணத்தை வந்து இதுவா பண்ணிட்டாங்க அடக்கம் பண்ற மாதிரி கிறிஸ்துவ முறைப்படி அடக்கம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க 
அஹ் இப்ப நான் கேக்குற கேள்விகள் வந்து நிறைய இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து முரண்பாடுகள் இருக்கு அதே மாதிரி சென்னை தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற மருத்துவ அறிக்கையும் எய்ம்ஸ் மருத்துவ அறிக்கையும் தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அனுப்பிய மருத்துவ மருத்துவ அறிக்கையும் ரொம்ப முரண்பாடான தகவல்லாம் அதிகமா இருக்கு இப்ப நான் வந்து பிரான்ஸ்ல இருக்கிற வழக்கறிஞர்கிட்ட தொடர்பு பண்ண அவரு வந்து சர்வதேச நீதிமன்றத்துல இந்த வழக்கை வந்து முன்னெடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு முயற்சி எடுத்தேன் அப்ப வந்து எனக்கு சரியான ஆதாரங்கள்லாம் வேணும்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தான் அப்ப நான் இந்த ஆதாரங்கள் திரட்டுறதுக்கு எனக்கு இந்த ஒரு வருடங்கள் ஆனது இப்போ நான் இன்று வந்து பிரெஞ்சு மனித உரிமை அமைப்புல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கோம் எல்லாத்தையும் வந்து ஆதாரத்துல வந்து கொடுத்துருக்கோம் இன்னைக்குதான் அதனால தான் வந்து நான் முதன் முறையா இந்த வெளிப்படையா இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசுறேன் நான் ஏற்கனவே தொடர்ந்து என்ன வாசிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் செப்டம்பர் மாசம் காவல்துறை எம்எல்ஏ வழக்கு பதிவு செய்யும் பொழுது நான் வந்து இந்த வழக்கை சந்திக்க தயாரா இருக்கேன் மனு பிரதி என் கையில வந்தாக்கா நான் இந்த வழக்கு எதிர்கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்களா ஆனா வந்து இந்த வழக்கு வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களை வந்து ஜெயலலிதா குறித்து தொடர்ந்து ஏதோ பேச பேச விடாம இருக்கிறதுக்காக வெளிநாட்டு இருக்கிற நபர் மீதே நாங்க வழக்கு போடுறோம்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்கள நாங்க ஒன்று இல்லைன்னு ஒன்று இல்லாம ஆக்கிடுவோன்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் காரணமாக தான் இந்த வழக்கு வந்து மேல போடப்பட்டது யாரும் இதுக்கு மேல வந்து ஜெயலலிதா குறித்து பேசக்கூடாது அவங்க ஆஹ் எல்லாருமே அதாவது மருத்துவ அறிக்கை சொல்றத வச்சு ஜெயலலிதா நலமோடு தான் இருக்கிறாங்கன்னு அதிமுக தொண்டர்ல இருந்து ஏன் என் மீது வழக்கு பதிவு செஞ்ச நபர் கூட அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் இருந்திருப்பாங்க அப்போ எல்லாருக்குமே வந்து முட்டாளாக்கி வைக்கிறதுக்காக அந்த சதி திட்டத்துல இருந்து இந்த தமிழக அரசு அதாவது அந்த அந்த டைம்ல வந்து தமிழக அரசு ஆட்சி பொறுப்புல முதல்வர் பொறுப்புல இருந்து இத்தனை வேலைகளை பார்த்தவர் வந்து ஓபிஎஸ் காவல்துறையை வச்சுட்டு சில வேலைகள்லாம் செஞ்சிருக்காங்க இப்ப இவ்வளவு வேலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு வழக்கு பதிவு செஞ்சு இந்த நில இப்ப இப்போது என் மீது வந்து வழக்கு பதிவு செஞ்சு கொடுத்து யாருமே பேசல என்னை பத்தி பேசின பத்திரிகைகளோ இல்ல இது என்னை வந்து விளம்பரத்துக்காக பேசுறேன் ஏதோ போற போக்குல ஏதோ பேசிட்டு போறேன்னு பேசிட்டு இருந்த நபர்களை கூட என் மீது என் வழக்கு பத்தி யாருமே இது வரைக்கும் பேசல ஆனா நான் பேசித்தான் ஆகணும் நான் வந்து இந்த வழக்கை வந்து எதிர்கொள்ள இந்த தமிழக அரசுடைய அச்சுறுத்தலுக்கு நான் பயந்து ஒடுங்கி நான் அமைதியா இருக்கணும்னு கிடையாது நான் நேரடியாவே வந்து எல்லா விஷயத்தையும் பேச முற்பாருன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா நம்ம ரொம்ப கவனமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஜெயலலிதா அப்பளவுல இருக்கும் பொழுது கொண்டு வந்த திட்டங்களை வந்து நம்ம ரத்து செய்ய வைக்கணும்னாக்கா சர்வதேச நீதிமன்ற விசாரணைக்கு நம்ம போகித்தான் ஆகணும் வேற வழியே இல்லை ரெண்டாவது வந்து நான் என் மீது தமிழக அரசு தொடுத்த வழக்கு அவதூறு வழக்கு நான் தமிழக அரசு மீதும் தமிழக காவல்துறை மீதும் தமிழ்நாட்டு பத்திரிகைகள் மீதும் தொடுக்க போற வழக்கு வந்து அவமதிப்பு வழக்கு இந்த அவமதிப்பு வழக்கு அது தொடர்பாக என் மீதான ஒரு இது ஒரு புறம் நான் சொன்ன குற்றச்சாட்டுகள் அவதூறு கிடையாது ஜெயலலிதா ஒரு தமிழ்நாட்டு முதல்வராக இருக்கிற ஒரு நபரை இந்திய அரசும் தமிழக அரசும் சேர்ந்து கூட்டு சதியில வந்து கொல்லப்பட்டு தங்களுடைய திட்டங்களை வந்து நிறைவேற்றுவதற்காக இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டுல செயல் திட்டத்துல இருக்காங்க அதுக்காக மக்கள் போராட்டம் நடந்து நடந்துட்டு இருக்கு அஹ் இதெல்லாம் வந்து எதிர்த்து நாம பேசணும்னாக்கா அஹ் ஜெயலலிதா குறித்து மேலும் நாம சில தகவல்கள் உண்மையான தகவல்கள் இந்த தமிழக மக்களுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா ஜெயலலிதாவின் உடல் மறுப்பூராய்வு செய்யப்படணும் இது வந்து இந்தியாவுக்குள்ள சாத்தியம் கிடையாது இந்தியாவுக்கு வெளியில இந்த விசாரணைக்கு நடத்தப்படணும் நான் சொன்ன எந்த இதுவும் உண்மை இல்லை நான் நிரூபிக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் எல்லாம் நாங்க வழக்கு நீ சர்வதேச நீதிமன்றத்துல கொடுக்க தயாரா இருக்கும் இந்த வழக்கை சந்திக்க தமிழக அரசும் இந்திய அரசும் தயாராக இருக்காது ஆனால் நான் இன்று ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த வழக்கை வந்து என் மீது உள்ள குற்றச்சாட்டை நான் சொன்ன குற்றச்சாட்டுகள் வந்து அனைத்தும் அவதூறு கிடையாது உண்மை என்று இந்த தமிழ் சமூகத்துக்கு முன்பு நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இருக்கு நான் இத வந்து ரொம்ப ஆணவமாகவோ திமுறாகவோ இந்த கருத்தை வந்து பேசல ஒரு அரசும் காவல்துறையும் நீதித்துறையும் சேர்ந்து எதையும் ஒடுக்க ஒடுக்கிடுவோம் இந்த மக்கள் எழுச்சியையும் அல்லது ஒரு தனி நபர் வாதத்தையும் நாங்க எப்படி வேணாலும் மிரட்டடிப்பு செஞ்சு செய்வோம்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குது 
இதுல வந்து நான் வேதனைப்படுற ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னா ஜெயலலிதா தகவலை வந்து எடுத்த எனக்கு ராம்குமார் குறித்து பேசுறதுக்கு மேற்கொண்டு அதை ஒரு விசாரணைக்கு உட்படுத்துறதுக்கு நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறேன் ஏன்னா ராம்குமார் படுகொலையும் சிறைக்குள்ள திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டது ஆஹ் அது நடந்து மறுநாள் தான் வந்து ஜெயலலிதா அப்ளோக்குள்ள போறாங்க அதுக்கு பிறகு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்குது இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நான் பேசணும் இது இது தொடர்பாக நான் மீண்டும் தமிழக அரசு கிட்ட வைக்க வைக்கிற கோரிக்கை என்னன்னா என்னுடைய மனுவை வந்து புகார் மனு எனக்கு கொடுங்க ஏன்னா கொடுக்க முடியாது இப்ப வந்து ஜெயலலிதா இல்ல இறந்தது உண்மைன்று இருக்கு ஆனா நீங்க வந்து இன்னொரு வகையில என் மீது ஒரு இன்னொரு வழக்கு கூட பதிவு செய்யலாம் ஜெயலலிதா வந்து இயற்கையான முறையில தான் மரணம் அடைஞ்சாங்க ஆனா இவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து ஜெயலலிதா படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி என் மீது வழக்கு பதிவு செஞ்சு நீங்க சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு இந்த வழக்கு கொண்டு வந்தா நான் அதை சந்திக்க தயார் இருக்கேன் இது ஒரு சவாலாகவே விடுறேன் இத வந்து தமிழக அரசு ஏற்க தயாரா இந்திய அரசு தயாரா இல்ல தயாரா இருக்காது ஆனா அவங்கள நம்ம வழி கேட்டுட்டு வரணும்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி வழக்கு மூலியமா தான் நான் உள்ள நுழைய முடியும் அப்ப நான் ஒரு வழக்கு இன்றே எடுத்துட்டு போயிருக்கேன் இப்போ இந்த மனித உரிமை அமைப்பு வந்து பிரான்ஸ்ல இருக்கிற இந்தியன் அம்பாசிடர் கிட்ட என்னுடைய மனுவை வந்து கொடுப்பாங்க இவங்களுடைய இவங்க மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு ஏன் இவங்க அந்த பிரதி இவங்க கிட்ட கொடுக்கல அப்படி இதே வந்து சட்டப்படி சர்வதேச சட்டப்படி மிகப்பெரிய குற்றம் இந்த ஒரு பெரிய குற்றத்தை தமிழக அரசு செஞ்சிருக்கு தமிழக அரசோட காவல்துறையும் சேர்ந்து செஞ்சிருக்கு ரெண்டாவது வந்து இந்த என்னுடைய மனு வந்து இன்று சில தினங்களில் வந்து இந்தியன் அம்பாசிடர் கிட்ட இங்க இருக்கிற இந்தியன் அம்பாசிடர் கிட்ட போயிடும் இந்திய அம்பாசிடர் வந்து இந்திய அரசு கிட்ட மத்திய அரசு கிட்ட அந்த மனு வந்து கொடுத்து விசாரணை நடத்த சொல்லும் தமிழக அரசு மீது இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து தமிழக அரசு கிட்ட கொடுக்கும் தமிழக அரசு அந்த மனுவை பெற்றுக்கொண்டு அதுக்கு எனக்கு விளக்கம் தரணும் தந்து ஆகணும் ஆஹ் அப்படி தராத பட்சத்தில் இன்னும் காலதாமலைப்படுத்தினாக்கா பிரெஞ்சு மனித உரிமை அமைப்பு ஐரோப்பிய மனித உரிமை அமைப்பிடமும் ஆஹ் உலக சர்வதேச நீதிமன்றத்திடம் என்னுடைய வழக்கறிஞர் மூலியமாக வழக்கு வந்து பதிவு செய்வோம் அது வந்து இன்னும் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அவமானம் தான் நான் சொல்லுவேன் அதனால வந்து ஆஹ் கூடிய சீக்கிரம் என்னுடைய வழக்கு தொடர்பான அனைத்து தகவலுக்கும் வந்து நான் 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 செஞ்சதெல்லாம் சொன்னதெல்லாம் தவறு நான் சொன்ன அனைத்து தகவலும் தவறும் நிரூபிக்க வேண்டிய சூழல்ல வந்து இப்ப தமிழக அரசு நிக்குது நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா நீங்க வந்து தகவல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதாவின் உடல் மறுக்குராய்வு நடத்தப்படணும் இப்படி ஒரு கோரிக்கை அப்புறம் என் மீது வழக்கு வந்து அவமதிப்பு வழக்கு இந்த விஷயங்கள் நான் வந்து நான் செய்யணும் இப்படி செய்யும் பொழுது நான் உன்னோட தடை கோரிக்கை நான் வைக்கிறேன் என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது நடத்து நடந்து கொண்டிருக்கிற திட்டங்கள் மக்களுக்கு எதிரான கார்பன் இது மீத்தியன் திட்டம் பல திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து தற்காலிகமா தடுத்து நிக்கணும் எனக்கா வந்து ஜெயலலிதாவுடைய மரணங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்படணும் ஜெயலலிதா அப்பளவுக்குள்ள எப்படி அனுமதி கொடுத்தாங்க இத்தனை திட்டங்களுக்கு நம்ம செய்யும் பொழுதுதான் நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து தற்காலிகமாக தடுத்து வைக்க முடியும் இது வந்து ஒரு அரசுக்கு எதிரான ஒரு போராட்டமாக இருந்தாலும் என்னுடைய தமிழ் சமூகம் என்னுடைய தமிழக மக்களின் நலனுகளுக்காக நான் இந்த வழக்கை வந்து முன்னெடுக்கிறேன் எனக்கு இது வழக்கு தொடர்பாக நிறைய அச்சுறுத்தல் எல்லாம் வந்திருக்கு ஆஹ் எல்லாத்தையும் மீறி நான் இதுல வந்து முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு காரணம் தமிழக மக்களின் நலன்களுக்காக தான் இந்த வந்து நான் முன்னெடுக்கிறேன் இந்த தகவல் வந்து தமிழக மக்கள் முழுமையாக உள்வாங்கணும் நீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இப்பொழுது எந்த சூழலில் இருக்கீங்க இதுல வந்து நம்ம எப்படி விடுபடுறது இந்த அரசு எதிரான போராட்டங்களை அஹ் அலட்சியப்படுத்தாமல் எப்படி வந்து இன்னும் வலிமையாக்குறது அப்படின்ற உணர்வு பூர்வமாக நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இயங்கும் பொழுதுதான் நாம் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் இல்லட்டினா முள்ளி வாய்க்காலில் நடைபெற்ற ஒரு போர் இருக்குங்களே ஒட்டு மொத்த மக்களையும் முள்ளி வாய்க்கால நிறுத்தி இறுதி யுத்தத்தில் வந்து கொலை செய் படுகொலை செய்தாங்கல்ல அப்போ இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் நாம எல்லாரும் பரிதாபப்பட்டோம் பச்சாபம் அடைஞ்சோம் ஆனா எந்த தீர்வும் நம்மள எடுக்க முடியல ஆனா அந்த நிலைமை உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகுது ஏன்னா இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிற மேப்பை பாருங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்து ஒட்டு மொத்தமா இருக்கிற தமிழக மக்கள் மீது அஹ் எரிவாயு எடுக்கிறேன் இது எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நாசப்படுத்தி பாலைவனமாக்கி மக்களை வாழ முடியாம 
ஒரு ஒரு கூட்டு கொலை முதலாளித்துவ இணைந்து இந்த அரசு நடத்த போகிற ஒரு கூட்டு கொலை நீங்க முன்னெச்சரிக்கையோட இந்த ஆபத்தை உணர்ந்து ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொரு தமிழ் இளைஞர்களும் மக்கள் பணி பெண்களும் எல்லாரும் வந்து உணரணும் இந்த ரொம்ப ஆபத்தான கட்டத்துல இருக்கும் இதுக்காகத்தான் இந்த ஜெயலலிதா கொள்ளை நடத்தப்பட்டிருக்கின்ற உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு நீங்க இயக்கம் சார்ந்து நடத்துற போராட்டங்கள் எனத்துக்கும் அனைவருக்கும் ஆதரவு அளிங்க அந்த கோரிக்கையோட நான் தமிழக மக்களும் எனக்கு உறுதுணையாக இருப்பீங்க இந்த வழக்குல அனைத்திலும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நான் இந்த வழக்கம் முன்னெடுக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நம்ம தொடர்ந்து இதுக்கு மேல அதிகமா வழக்கு தொடர்பாக ஏதோ பேச தேவையில்லை நினைக்கிறேன் அதனால இதோட நிறுத்துவோம் இதுக்கு மேல வந்து அவ்வப்பொழுது எனக்கு கிடைக்கிற தகவல் அனைத்தும் அதாவது வழக்கு தொடர்பாக மீண்டும் அடுத்த முறை நான் உங்களை ஆன்லைன்ல இப்படி வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்